వెల్కమ్ టు ఓం సిరీ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్స్ సూచనలో చెప్పడం అసలు మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చి బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఇప్పటితోటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటంటే మా ఆడపడుచు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నామండి ఇంకా రేయాన్స్ రెడీ చేశాను నేను కూడా రెడీ అయిపోయాను ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరే తను భోజనాన్ని పిలిచింది అందుకే వెళ్తున్నామండి ఇంకా ఇప్పుడు మీకు రేయాన్స్ని చూపిస్తాను ఇలా అల్లరిస్తున్నాడు రేయాన్స్ ప్లీజ్ నాను మా ఆడపడుచు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసామండి ఇంకా వాళ్ళ నాన్న మమ్మల్ని దించేసి బాయ్ చెప్తున్నాడు ఇంకా రేయాన్షిని కూడా బాయ్ చెప్పమని నేను బతలాడుకోవాలి ఇంకా అలా చెప్పేశాడు ఇంకా మేము ఇంట్లోకి వెళ్తున్నామండి ఇంకా మేము లోపలికి ఎంట్రీ ఇచ్చాము అదే చెప్తున్నాను మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉందని వాయిస్ తీసేసానండి ఇంకా థర్డ్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళాలి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాక మా ఆడపడుచు వంట చేస్తుంది ఇంకా హెల్ప్ చేయాలి కదండి తను వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ అండ్ ఎగ్ కర్రీ ఎగ్ కర్రీ అంటే ఎగ్ కుర్మా లాగా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకా చాలా వెరైటీస్ చేసింది అవి ఎలా చేసిందో మేము చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా ఆనియన్స్ ఎక్కువగా మొత్తం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా ముందుగా మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టేసుకుంది చికెన్ వేయాలి ఇందులో ఏం లేదండి పెరుగు అండ్ పసుపు వేసి మ్యాగ్నెట్ చేశారు చికెన్ని ఇలా చికెన్ మ్యాగ్నెట్ చేసింది బ్రౌనిష్ కలర్లోకి వచ్చిన ఆనియన్స్ లోపల వేయాలి ఇలా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ ఎప్పటిలాగా కాకుండా కొంచెం వెరైటీగా ట్రై చేసాం ఈసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి కొద్దిసేపు ఉడికిన తర్వాత బగారాకు దాల్చిన చెక్క అండ్ లవంగాలు కొంచెం సాజీరా మీ దగ్గర ఏవే ఏవేవి మసాలాలు ఉన్నాయో అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అవి వేసుకోండి ఇలా వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి పసుపు ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ చికెన్ అండి ఇలా పసుపు వేసేసుకోవాలి ఇంకా ముందే అందరూ మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టేసుకుంటారు కదా చికెన్ని మేము అలా కాకుండా ఇలా ఇలా పొయ్యి మీద పెట్టేసి మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటున్నామండి దీనికి కారం ఇది కారం ఎక్కువ వేసామని అనుకోకండి కొంచెం కారం తక్కువగా ఉందని ఎక్కువ పడింది అంతే ఇంకా నాన్ వెజ్కి కారం ఉంటానే బాగుంటుంది కదా అందుకనేసి కొంచెం కారం ఎక్కువనే వేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చి ధనియాల పౌడర్ నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఇలా తగినంత వేసేసుకొని కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇందులోకి నెక్స్ట్ వచ్చి షాహీ మసాలా పౌడర్ అండి ఇది బిర్యానీ మసాలా షాహీ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఇది వేసేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకనేసి ఎక్కువ వేసింది ఇంకా గరం మసాలా వేయకుండా ముందుగానే మసాలాలు దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ వేసేసింది కదా అందుకని గరం మసాలా వేయలేదు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా అన్ని కారం ఉప్పు అన్నీ దీని తగ్గట్టు పడాలి ఇంకా సాల్ట్ కూడా వేసిందండి స్కిప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం పచ్చిమిర్చి అండ్ పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మా ఇద్దరు అక్కలు కలిసేసి అంటే నేను మా ఆడపడుచు నక్క అని పిలుస్తాను ఆడపడుచు అండ్ మా అక్క ఇద్దరు కలిసి వంట చేస్తున్నారు నేను కూడా హెల్ప్ చేశానండి అన్ని కట్ చేసి ఇచ్చాను ఇలా అంతా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి దీంట్లోకి పెరుగు పెరుగు యాడ్ ఎందుకంటే ముందే మ్యాగ్నెట్ చేశాం కదా పెరుగుతోటి అందుకే ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాము లేదంటే మీరు ఒక సిక్స్ స్పూన్స్ వేయండి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది కొంచెం గ్రేవీ అనేది రెడీ అవుతుంది కదా అందుకనేసి పెరుగు కంపల్సరీగా వేయాలి
ఇలా వేసుకొని మంచిగా అంతా ఈవెన్గా కలుపుకోవాలి అంత ముక్కకి అంత మసాలా అనేది మంచిగా పెట్టాలండి ఇలా కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించుకోవాలి అంతే ఆ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అంటే కర్రీ కాదు ఆ ప్రిపరేషన్ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చి ఇలా బియ్యానికి ఎసరు పెట్టేసుకున్నాము దాంట్లో కొంచెం షాజీరా అండ్ చెక్క లవంగాలు బగారాకు పంచకాయ మీ దగ్గర ఏ ఇలాచీలు మీ దగ్గర ఏవేవి మసాలాలు ఉన్నాయో అన్నీ వేసేసుకోండి ఇలా వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి మంచిగా మసాలాలు అండి ఇదంతా మంచిగా ఎసరు రావాలి ఇలా ఎసరు వచ్చిన తర్వాత రైస్ అనేది ఇందులో వేసేసుకోవాలి బాగా ఉడికించుకోండి అన్నాన్ని మీకు కావాలంటే ఇందులో లెమన్ మేము లెమన్ పిడుకున్నాము నా చూపించలేదండి కొన్ని స్కిప్ అయిపోయాయి ఇంకా అంతా వంట అవుతుంటే ఇంకా అటు షూట్ చేయాలా ఇటు షూట్ చేయాలా అసలు అర్థం కాలేదు అందుకే కొన్ని స్కిప్ అయిపోయాయి ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ లెమన్ వేశారు ఇలా తర్వాత అన్నం కూడా ఉడికిన తర్వాత ఇక ఫస్ట్ లేయర్ రైస్ వేసేసి నెక్స్ట్ ఇలా కర్రీ వేసేసారు ఇలా ఒక త్రీ లేయర్స్ పరిచారండి నేను చూపిస్తున్న మాదిరిగా పరుచుకోవాలి ఇలా తర్వాత దాని మీద కొంచెం పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర వేయాలి మళ్ళీ రైస్ వేసుకొని మళ్ళీ కర్రీ వేసుకోవాలి ఇలా కర్రీ అంతా వేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి అంతా రై రైస్ వేసుకోండి దీని మీదకి వచ్చి ఇలా అంతా ఈవెన్గా పచ్చేసుకొని దీని నుంచి కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ముందే ఇంచు కొద్దిగా పెట్టేసుకున్నాం సపరేట్గా అది మంచిగా వేసేసి ఒక బరువు మూత పెట్టేసుకోవాలి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని మంచి ఒక బరువు పెట్టేస్తే అది మంచిగా దమ్ బిర్యానీ లాగా రెడీ అయిపోతుందండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఉంచేసుకోవాలి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్ కుర్మ అలాంటివి చేస్తున్నాం మేము దానికోసం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఎగ్స్ వేసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కారం వేసేసుకొని అలా ఫ్రై చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని అవి పక్కకు తీసి పెట్టేసుకొని అన్ని మసాలాలు దీంట్లో వేయాలి అండ్ ఆనియన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశారు ఇప్పుడు పసుపు నెక్స్ట్ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర దీనికోసం మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం మనము అది అందులో సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం కొబ్బరి పొడి పట్టుకొని నువ్వులు అండ్ పల్లీలు ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి రెండు గుప్పలు తీసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ దీంట్లోకి ఒక త్రీ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్ వన్ ఆనియన్ అండ్ కారం సాల్ట్ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ ఒక టమాటో ఇలా వేసేసుకొని మంచిగా మిక్సీ పట్టేసుకోండి ఆ మిక్సీ అనేది పట్టేసిన తర్వాత ఆ ప్యూరీ ఉంటుంది కదా ఆ మసాలా అంతా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ముందు మనం చూపించాం కదా ఆ కర్రీ దాంట్లో వేసేసుకోవాలి ఆయిల్ అంతా మీది తీరేంత వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోండి పచ్చి వాసన అంతా పోవాలి ఇలా బాగా ఉడికించేసుకొని కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకోవాలి కొద్దిసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మంచిగా కలుపుకోండి కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ ఒకటేసారి అంతా వాటర్ వేయకుండా చూసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా కలుపుకోండి ఇలా అంతా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి కొద్దిసేపు అలాగే ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేసి మూత పెట్టేసుకొని తీసేసుకుంటే ఇలా నూనె నూనె అనేది కొంచెం పైకి లేస్తుంది అప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా అండ్ ధనియాల పౌడర్ నెక్స్ట్ వచ్చి కసూరి మేతి
కొంచెం క్రష్ చేసి ఇలా కసూరి మేతి వేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ముందే ఎగ్స్ ఇలా వేయించుకున్నాం కదా అవి ఇందులో వేయండి ఇలా వేసేసి మంచిగా మొత్తం చితకకుండా మెల్లగా కలుపుకోవాలి బాగా ఇందులో ఇంకా ఉప్పు కారం అన్నిటి మసాలాలోనే వేసాం కాబట్టి ఇందులో కర్రీలో వేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు లాస్ట్కి ఫైనల్గా మన కర్రీ ఇలా వచ్చేసిందండి చాలా సూపర్గా ఉంది నూనె చూసారా ఎలా పైనకి తేలిందో లాస్ట్ లాస్ట్గా ఫైనల్ టచ్గా కొత్తిమీర వేసేసాం నెక్స్ట్ ఈ కర్రీ నేను ఏం స్పెషల్గా మొత్తం చూపించలేదండి చికెన్ కొంచెం మ్యాగ్నేట్ చేసి కర్రీ చేశారు ఇలా కర్రీ చేస్తుంది మా అక్క టూ కేజెస్ చికెన్ తెస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ తోటి బిర్యానీ చేసేసి ఇంకా హాఫ్ ఇలా తీసి పెట్టేసి మేము కర్రీ చేసుకున్నాము కొంచెం టమాటా ప్యూరీ యూజ్ చేసి ఈ కర్రీ చేశారండి నేను మాకు నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఈ కర్రీ చూపిస్తాను ఇంకా సగం అయ్యాక నేను చూశానండి అందుకే చూ కుదరలేదు ఇంకా నానమ్మ మనవడు ఎలా ఆడుకుంటున్నారో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మేము వంట చేసే అంతసేపు మొత్తం ఇద్దరు ఆడుకుంటూనే ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ అల్లరి చూడండి ఎలా చేస్తున్నాడో అసలు ఇంకా వాళ్ళ పెద్దమ్మ వచ్చింది ఇక ఇద్దరు ఆడుకుంటున్నారు మంచిగా ఇక ఒక్క దగ్గర ఉండలేదండి రేయాన్స్ ఇంకా నేను కొద్దిసేపు రేయాన్స్ని షూట్ చేశాను ఇంట్లో ఏ ఉంటే అవి తీసుకొని మంచిగా ఆడుకోవాలి ఇంకా అన్నీ ఎత్తేసి పెట్టాలి ఇంకా మేము టీ తాగుతున్నాం కొంచెం కష్టపడ్డాం కదా అందుకే కొంచెం రెస్ట్కి ఫ్రెష్గా ఉంటుందని టీ పెట్టేసుకొని తాగేస్తున్నాం మేము ఇంకా నా ఫేస్ ఎలా అయిందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా రిమోట్ ఇస్తే ఆ రిమోట్లో సెల్స్ అవన్నీ తీసి మేము వంట రూమ్లో ఉంటున్నామని వంట రూమ్లోకే వస్తున్నాడండి అస్సలు వినట్లేదు ఆ రిమోట్ని ఎలా చేసి పెట్టాడో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అది టీవీ రిమోట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మా ఆడపడచు పన్నీర్ కర్రీ చేస్తుందండి ఇంకా నేను పన్నీర్ కర్రీ కూడా నేను మొత్తం ఏం చూయించలేదు నేను ఇప్పుడు తొందరలో ఇంకో వీడియో చేయబోతున్నాను పన్నీర్ కర్రీది అందుకే మొత్తం అన్నీ చూయించలేదండి మేము ఏమేమి వెరైటీస్ చేయించు చేసుకున్నామో మీకు అన్నీ చూపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చి పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు మీకు ఏమేమి ఐటమ్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను ఇది ఇది వచ్చి చికెన్ బిర్యానీ అండి నెక్స్ట్ వచ్చి చికెన్ కర్రీ అండ్ పన్నీరు పన్నీర్ కర్రీ అండి ఎగ్ మసాలా కర్రీ రైతా నెక్స్ట్ వచ్చి పాలకూర పప్పు మా అన్ని ఐటమ్స్ ఇవ్వి ఇంకా మంచిగా మేము తినేస్తాము చికెన్ బిర్యానీ ఇంకా పెట్టుకొని ఇలా తింటే తినేస్తున్నామండి ఇంకా కస్టర్డ్ చేసింది మా ఆడపడుచు అది రేయాన్స్కి తినిపిస్తుందండి మా అక్క ఇంకా వాళ్ళ ఆటలు చూడండి తినిపించుకుంటూ ఎలా ఆడుతున్నాడు అసలు ఇంకా రేయాన్స్కి స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంకా ఇల్లంతా తిరుక్కుంటూ ఇదే ఆటలు డే మొత్తం గడిచిపోయింది ఇలాగే ఇంకా మా అక్క చెప్తుంది హాయ్ చెప్పు హాయ్ చెప్పు అనేసి వాడు హాయ్ చెప్తాడు ఇప్పుడు అంగో ఇది వచ్చి కస్టర్డ్ అండి ఇందులో ప్రొమోగనైట్ అండ్ బనానా వేసాము నేను తింటున్నాను ఇక్కడ మా ఆయన షూట్ చేశాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లాగ్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కపట్లో సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంది అది క్లిక్ చేయండి దాని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అది క్లిక్ చేస్తే ఫర్దర్గా నేను వీడియోస్ పెడితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్